హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ అండ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం సో మనం ఈ రెండు గేర్ ట్రైన్స్కి మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ వన్ గేర్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ఈచ్ షాఫ్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క షాఫ్ట్ మీద ఒక్కొక్క గేర్ మాత్రమే ఫిక్స్ చేయబడి ఉంది ఓకే సో సింపుల్ గేర్ ట్రైన్లో ఒక షాఫ్ట్ మీద ఒక గేర్ మాత్రమే మౌంట్ చేసి ఉంటుంది కానీ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్లో మాత్రం ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకి టూ ఆర్ మోర్ అంటే రెండు లేక ఇంకా ఎక్కువ గేర్లు కూడా మౌంట్ చేసి ఉంటాయి ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి ఓకే ఇన్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ టూ ఆర్ మోర్ గేర్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ అనే సింగిల్ షాఫ్ట్ ఒక సింగిల్ షాఫ్ట్ మీద రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ గేర్లు మౌంట్ చేయబడి ఉంటాయి దాన్నే మనం కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి వెలాస్టీ ఆర్ స్పీడ్ రేషియో ఆఫ్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ డ్రైవింగ్ స్పీడ్ టు ది డ్రివెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ గేర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి వెలాస్టీ రేషియో ఆర్ స్పీడ్ రేషియో అనేది ఇది డ్రైవింగ్ గేర్ ఓకే ఇది డ్రైవింగ్ గేర్ అంటే ఇది డ్రైవ్ చేస్తుంది దీన్ని ఈ రెండింటి మధ్య రేషియో ఏదైతే ఉందో అది మనకి వెలాస్టీ రేషియో లేదా స్పీడ్ రేషియో అనేది వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఒకే షాఫ్ట్ మీద రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ గేర్లు ఉండడం వల్ల వెలాస్టీ రేషియో ఆఫ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ గేర్ స్పీడ్ టు ది లాస్ట్ డ్రైవింగ్ గేర్ స్పీడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ గేరు డ్రైవ్ చేస్తుందో అండ్ దీని నుంచి ఇది పవర్ వెళ్తుంది దీని నుంచి ఎక్కడికి స్పీడ్ వెళ్తుంది దీని నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది కదా సో దీనికి అండ్ దీనికి మధ్య ఉన్న రేషియోని మనం వెలాస్టీ రేషియో లేదా స్పీడ్ రేషియోని మెజర్ చేస్తారు ఎక్కడైతే వెంటనే ఏదైతే ఇమీడియట్గా ఉందో దాన్నే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్గా ఏదైతే కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ ఉందో దాని స్పీడ్ అనేది ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయరు ఓన్లీ ఫస్ట్ గేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది అండ్ లాస్ట్ గేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఆ వెలాస్టీని లేదా స్పీడ్ని కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ ఎంప్లాయిడ్ సో ఇలాంటి సింపుల్ గేర్ ట్రైన్లో ఏంటి అంటే ఈ మధ్యన ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్కసారి దాని యొక్క స్పీడ్ వేరియేషన్ బట్టి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ మధ్య ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ అనేది లేదు కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది సో ఈ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ అనేది కానీ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ టు ది ట్రాన్స్మిషన్ మోషన్ ఫ్రమ్ ది వన్ షాఫ్ట్ టు ది అనదర్ షాఫ్ట్ కానీ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్లో అయితే మాత్రం తప్పకుండా ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ గేర్ ఉందో ఈ గేర్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ దగ్గర ఆ స్పీడ్ అనేది వేరీ అయ్యి మళ్ళీ ఫైనల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి స్పీడ్ రిడక్షన్ ఫ్రమ్ ది డ్రైవింగ్ గేర్ టు ది డ్రివెన్ గేర్ ఈజ్ లెస్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సింగిల్ గేర్స్ అనేవి వాడుతున్నామో ప్రతి షాఫ్ట్ మీద ఒక్కొక్క గేర్ మాత్రమే మౌంట్ చేస్తున్నామో సో అప్పుడు ఏంటి అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సింపుల్ గేర్ ట్రైన్లో కానీ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఒకే షాఫ్ట్ మీద ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ యూజ్ చేసి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ గేర్లు వాడడం వల్ల మనకి ఆ స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది ఇది ఆ స్పీడ్ వేరియేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఓకే అంటే మనం సపోజ్ ఇక్కడ ఒక స్టార్టింగ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనుకుందాం సో హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం నుంచి ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎంకి రావాలి సో అలా అయినప్పుడు ఈ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం అది తీసుకురావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అనేవి పెంచుకుంటూ రావాలి కానీ 
ఈ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్లో మనం ఒకటి లేదా రెండు ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్లు యూజ్ చేసి ఆ స్పీడ్ నెటెట్ చేయొచ్చు అంటే స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది ఇందులో తక్కువ చేయగలము అండ్ ఇందులో కాంపౌండ్ గేర్లో ఎక్కువ చేయగలము స్పీడ్ని ఎక్కువ తగ్గించగలము నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ది సిస్టమ్స్ రిక్వైర్ ఏ లార్జ్ డయోమీటర్ డ్రివెన్ గేర్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ స్పీడ్ రిడక్షన్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది ఇందులో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం తక్కువ స్పీడ్ని మనం అటెండ్ చేయాలి అంటే చాలా పెద్ద డయోమీటర్ ఉన్న డ్రివెన్ గేర్ అనేది కావాలి సో సైజ్ అనేది పెద్దది అవుతుంది ఈ గేర్ యొక్క సైజ్ అనేది మనం పెద్దదిగా ఉంచుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనం ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే మనం ఎన్నైతే ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్స్ మనం యూజ్ చేస్తామో అంత ఎఫెక్టివ్ స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ కాంపౌండ్ గేర్లో అటెండ్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఒరిజినల్గా సమ్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంది అండ్ దాని మీద ఉన్న ఇంకొక గేరు సేమ్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంది ఇది తక్కువ టీత్ ఉన్నది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒకే షాఫ్ట్ మీద రెండు ఉన్నాయో సో దీని యొక్క స్పీడ్ ఇది అవుట్పుట్ గేర్కి వెళ్తుంది ఓకే సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనకి సింగిల్ స్టేజ్ లేదా మల్టీ స్టేజ్లో స్పీడ్ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్గా మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లైన్ డైగ్రామ్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా డ్రా చేయొచ్చు సో ఇది ఒక గేరు డ్రైవింగ్ గేరు ఇది డ్రివెన్ గేరు అండ్ అదేవిధంగా మనం కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్కి డ్రా చేసినట్లయితే సో ఇలా మనం త్రీ గేర్స్ యూజ్ చేసి మధ్యలో ఒక ఇలా ఏదైతే గేర్ ఉందో మౌంటింగ్ గేరు ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ మీద డ్రా చేయొచ్చు లైన్ డయాగ్రామ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకి సింపుల్ గేర్ ట్రైన్కి అండ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్కి మధ్య ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ సో ఇది మెయిన్గా సింపుల్ గేర్ ట్రైన్కి అండ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్కి మధ్య ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా మన ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ యాడ్స్ మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఈ వీడియో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎవరికైతే నచ్చిందో వాళ్ళు తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఇంకా ఏదైనా వీడియో మీకు కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్